హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుసా ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం నా పేరు దీప భారతదేశం నుండి యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ సంపద జాబితాలో బీహార్ నుండి రెండు వేల ఒకటి మహాబోధి ఆలయం బుద్ధుడు నడిచిన నేల బౌద్ధ మతానికి బీజం పడిన చరిత్రక ప్రాంతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బౌద్ధుల ఆధ్యాత్మిక ఆలయం కేవలము ఇటుకలతోనే నిర్మితమైన అపురూప నిర్మాణం అన్నీ కలిస్తే మహాబోధి ఆలయం గౌతమ బుద్ధుడి జీవితానికి సంబంధించిన అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రదేశాల్లో ఒకటి ఈ ఆలయం మన దేశంలో యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన వారసత్వ కట్టడాల్లో అన్నిటికన్నా పాతది క్రీస్తు పూర్వకాలానికి చెందిన ఆలయం ఇదొక్కటే దాదాపు ఏడు వారాల పాటు బుద్ధుడు ఇక్కడ గడిపిన ఆనవాళ్లకు ఆలయ రూపం ఇచ్చిన ఘనత అశోక చక్రవర్తిది క్రీస్తు పూర్వం మూడవ శతాబ్దంలో అశోకుడు ఈ గుడిని కట్టించాడట ఆ తర్వాత క్రీస్తు శకం ఐదు ఆరు శతాబ్దాల్లో గుప్తులు దీన్ని పునర్నిర్మించారు ఆంధార శైలిలో స్థూపాలతో అచ్చంగా ఇటుకలతోనే నిర్మించిన ఇన్ని శతాబ్దాలైన చెక్కు చెదరకపోవడం ఈ ఆలయ నిర్మాణంలో గొప్పతనం అదే దీన్ని వారసత్వ సంపద ఖాతాలో చేర్చింది చాలా కాలం పాటు ఇది హిందూ దేవాలయంగా ఉండేది మహాబోధి సంఘం వారు సంవత్సరాల తరబడి న్యాయ పోరాటం చేసి దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చాక ఈ మహాబోధి ఆలయం మీద తమ హక్కులను గెలుచుకొని బౌద్ధమత దేవాలయంగా తీర్చిదిద్దుకున్నారు అప్పటి నుంచి ఈ బుద్ధుడు నడిచిన ఈ నేల ఆయన జీవితంలో ముఖ్య ఘటనలకు వేదికైన ఈ పుణ్యభూమిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బౌద్ధులు హిందువులు సందర్శించే పవిత్ర క్షేత్రంగా ఆదరణ పొందుతుంది బీహార్ రాజధాని పట్నాకి నూట పదిహేను కిలోమీటర్ దూరంలో గయా జిల్లాలో ఉంది మహాబోధి ఆలయం పన్నెండు ఎకరాల విశాలమైన ప్రాంగణంలో బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయమైన బోధి వృక్షం అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఆ వృక్షం కింద బుద్ధుడు ధ్యానం చేసుకున్న చోట శాన్ స్టోన్తో అశోకుడు నిర్మించిన వజ్రాశ్రమే కొద్దిపాటి మరమత్తులతో ఇప్పటికీ కనిపిస్తుంది దానికి ఒక పక్కన యాభై ఐదు మీటర్లు ఎత్తున్న టీవీగా నిలిచి ఉంటుంది ఈ మహాబోధి ఆలయం గర్భగుడిలో కూర్చొని ఉన్న ఐదడుగుల బుద్ధుడి విగ్రహం బంగారు పూతతో మెరిసిపోతూ జరిగిన పరిణామాలకు ఈ నేల సాక్షి అని చెబుతున్నట్లుగా ఒక చేతిని కిందకు చూపిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఈ ప్రాంగణాన్ని ఆనుకొని బయట లోటస్ పాండ్ ఉంటుంది సిద్ధార్థుడు ఈ కొలనులోనే రోజు స్నానం చేసి చెట్టు కింద కూర్చొని ధ్యానం చేసుకుని బుద్ధుడయ్యాడట ఈ విధంగా జ్ఞానోదయం అయ్యాక వారం రోజుల పాటు బుద్ధుడు కదలకుండా నిలబడి టెప్ప వేయకుండా బోధి చెట్టునే చూస్తూ అలా ఉండిపోయాడట అక్కడే ఒక స్థూపాన్ని నిర్మించారు ఆ స్థూపాన్ని అనిమేషలోచన స్థూపం అంటారు ఆ తర్వాత వారం ఆలోచనమగ్నుడైన స్థూపానికి బోధి చెట్టుకి మధ్య పద్దెనిమిది అడుగులు ముందుకి వెనక్కి నడుస్తూ గడిపిన చోటుని రత్నచక్రం అంటారు ఆయన పాదముద్రల చిహ్నాలను పద్మాల ఆకృతితో రాతితో నిర్మించారు ఇలా బుద్ధుడు ఒక్కో చోట ఒక్కో వారం గడిపినట్టు చెప్పే మొత్తము ఏడు ప్రత్యేక ప్రాంతాలు ఈ ఆలయ ఆవరణలో ఉన్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ మహాబోధి ఆలయం యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన వారసత్వ కట్టడాల్లో ఇదొకటి ఫ్రెండ్స్ నేను పెట్టబోయే మరో వీడియోలో యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన సూర్యదేవిని కొనార్క్ ఆలయం గురించి నేను చెప్పబోతున్నాను మీరు నా కొత్త వీడియో కోసం బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్